Francois, how important was it to get that win back after the controversy of the first fight in Brazil? Como foi, como de importante foi para você de, de obter essa vitória agora depois daquela luta no Brasil, depois de ter acontecido aquela luta no Brasil? É muito importante, foi bem importante. It was very important. Porque na hora que eu treinei para para ganhar dele no Brasil, eu ia ganhar dele lá no Brasil. Because he trained hard uh, to beat him in Brazil. He was going to beat him in Brazil already. Yeah. How did you feel about this time it being in his home turf? Como é que você se sente agora dessa vez? Você sabe? que a luta se finalizou da maneira que você esperava. Mais uma vez, eu, eu, eu me sinto feliz em saber que eu estou fazendo o trabalho certo, o treino certo, com meus treinadores todos. E eu, eu me sinto é, cada vez mais confiante dentro do meu time, dentro da minha academia e acreditando muito mais ainda nos meus treinadores. Uma vez mais, ele se sente muito feliz sobre o trabalho que ele está fazendo, a maneira que ele treina, a maneira que ele acredita nos seus coaches, a maneira que eles treinam aqui no Brasil. And uh, he can only expect like good things to happen in, in the future because they keep training and do a really, really hard training, have the very good coaches and great coaches next to him. Just like the first fight, he came out really aggressive, and the fact that it was kind of a mirror of the first fight did that help you? Did that help you weather that early storm from Darren Stewart? Na primeira luta ele veio muito, muito agressivo. Né? Isso te ajudou meio que se preparar para essa próxima luta agora, já esperando ele de uma maneira diferente que você não esperava antes? Com certeza. Ele me surpreendeu na primeira luta porque é, ele, vem, ele entrava muito de cabeça, se jogava, entrava nas pernas de cabeça, jogando cabeça do jeito que vinha, se jogando de qualquer jeito. E isso aí é, eu não esperava dele. E hoje eu já estava esperando tudo isso, treinando em cima disso, se ele viesse entrando de cabeça ia ter contra-golpe ali. É, tanto que eu marquei várias vezes ajoelhada, joguei ape para se ele entrasse eu ia jogar ape, ele não entrou nenhuma vez. Ele só entrou uma vez nas minhas pernas, que foi na hora que eu joguei um cruzado e ele entrou no golpe. Claro, no primeiro fight ele surpreendeu, ele veio como like crazy, como like head, e você sabe, completamente esperado o que ele estava esperando. So of course that helps him get get prepared for this fight. So we were already expecting everything. Everything he trained for was exactly everything that, that happened in the fight. So he was much better prepared now the way he comes to clinch, the way he comes for double legs, is ready, ready to kick, knee. Uh, and then of course in the first fight helping a lot to get you know, prepared for this one. It was a great fight. Who would you like to face next? Uh, for one, one excellent luta. Uh, de, de enfrentar? na próxima luta. Ah, eu deixo isso sempre na, na, na mão do UFC e deixar bem claro aqui mais uma vez, eu acho que isso é importante. É, o meu treinador hoje, o meu treinador empresário, André Pederneiras, ele, ele falou a luta do começo ao fim, fui só fazendo o que ele estava falando e eu só tenho a agradecer. E, e, e deixo mais uma vez tudo na mão do UFC, da organização. Eles, com quem eles me colocaram para lutar, eu vou lutar. Ele é completamente do UFC. Uma vez mais, ele vive up do UFC. Uh, like he say, he follow his his coach. Whatever his coach tell him to do, it, that's what he does. And then the opponents come from from UFC, and then he's ready for no, no matter no matter who's coming next. This is his second time fighting. This is second time fighting in Europe. Is he? Does he enjoy coming to different countries and experiencing? You know, what what Europe has to offer, or would he, would he like to stay closer to home next time? É a segunda vez que você luta na Europa. Como você está se sentindo de ter lutado aqui? Como, como você uh, 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 aproveitou essa luta aqui? Ou você, ou você preferia lutar mais perto de casa? Não. Pelo contrário, eu acho que é, eu gosto muito de lutar fora do Brasil. É, eu lutei muito no Brasil, mais, quase 40 lutas no Brasil. Mas lutar na Europa, lutar nos Estados Unidos, enfim. Europa é muito bom lutar na Europa, porque eu tenho vários amigos aqui e dessa vez eu fiz diferente, eu vim faltando duas semanas, então eu peguei todo o clima, todo o frio, todo... entrei no clima da, da, da Europa para poder lutar bem. Ele gosta de lutar na Europa, ele lutou muito no Brasil antes, então so, so many times ele lutou em casa, mas ele sempre é muito bem quando ele luta fora do Brasil. E também, essa vez, ele veio antes, mais tarde, muito mais tarde, duas semanas antes do luta, então ele pudesse se melhor com o clima, com os jetlags e os tempos diferentes, então isso ajuda muito, isso faz ele se sentir muito mais confiante e se sentir melhor também para o luta. Mas ele gosta de voltar para o Brasil de novo? Sim, ele gostaria de voltar e lutar na Europa de novo? Yeah. Você gostaria de voltar e lutar na Europa de novo? Uh, com certeza, eu queria muito. Yes, of course. <laughs> yeah. I would love to. There's a log jam at the top of the 205 division. We've got Rumble and DC fighting. You've also got Glover fighting Alex. 
Has he got a pick on those two fights? And how far away does he think he is from that kind of competition? Agora estão vendo algumas lutas muito importantes na tua na tua categoria, como o DC, o Hamble, o Glover e o Gustafsson. Qual como distante você se vê de começar a enfrentar esses adversários no topo da categoria? Como eu me vejo aqui? Como distante você se vê de, de poder chegar a enfrentar esses adversários? Eu sonho com isso toda noite. Eu sonho com isso toda hora. Cada treino, cada, é, cada dia que eu acordo, eu sonho em estar entre esses top para lutar com eles. É, conheço todos eles e sei que eu sou capaz de chegar lá e lutar é, bem, me sair bem e entrar entre os top 5. Isso é meu sonho de fazer isso. Então, estou preparado, estou, estou pronto para eles. Yeah, he dream about that every day to be and fight those top guys there. That's what he's, he's training for. Uh, and no matter who come, he's always he knows that he can be ready at any time to fight anyone. Uh, and then again, that that's his dream. You know, always think about the belt, always a dream, and uh, he's, he always will be ready and then would love to. One of the biggest prospects in the light heavyweight division, Misha Surkinov, has just re-signed with the UFC. Big win for you, you you know, after the issues last time against Darren. Is that the kind of name, a man that has a lot of spotlight on him that you'd like to go up against next? Um prospective grande, agora um passo grande no UFC que está sendo muito falado é de assinar de novo com o UFC. E claro que depois de uma vitória como essa, como seria para você enfrentar um lutador desses tops e como você se sentiria? Qual o tipo, tipo de motivação que isso, que isso traz? É, é, uma, é uma motivação bem maior. Saber que vou lutar com os top, saber que estou que próximo, está tá bem perto disso, então me motiva bem mais a me dedicar muito mais aos meus treinos. Meus dois treinadores estão ali, é, eles sonham com isso também. E eu acho que é, é um sonho nosso de, de, de chegar o mais rápido possível. É né? uma grande motivação para ele to um dia poder lutar com esses caras e then for sure that you sign. That victory means a lot for him. And uh, also, his two coaches are there, and that's all they wanted for him as well to fight the best, and then of course to stay and resign with the with the UFC. Thank you. Thank you. Thank you.